판매를 응원합니다. 전국 고민자! 자, 오늘 함께 할 분들. 아, 이렇게 대표 지바. 백지영! 네. 아, 인피니트 우영 동우 선조! 자, 어떤 기호? 다비치. 강민경 이혜리! 오랜만에 보니까 너무 반갑네요. 네, 너무 너무 반가워요. 네. 어떻게 보내고 있어요? 저는 뭐 임신하고 애 낳고 그러느라고 조금 공백이 있다가 애, 네. 지금은 활동 많이 하고 있어요. 네. 네. 개인적으로 궁금한 건데 딸이에요, 아들이에요? 딸이에요. 아, 아, 네. 너무 예쁘다. 그게 너무 궁금했구나. 네. 아, 네. 이거 한번 물어봐야지. 애만 낳아. 아빠 닮았어요, 엄마 닮았어요? 어, 너무 다행히 아빠 닮았어요. 왜? 너 왜요? 왜? 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 아빠 닮으면 어. 돈을 안 드려도 돼요. 아. 아. 아니 근데 딸이 아빠 닮으면 아빠 닮으면 남성이잖아요. 그 좋은 것만 닮았어요. 속눈썹 긴 거, 눈이 긴 거, 뭐 이렇게 얼굴 작은 거, 뭐 이런 거 다. 근데 엄마가 가수라 자장가 같은 거 이렇게 불러주면. 네. 근데 한 10분, 10분 발라드처럼 부르면 애가 그... 울었대요. 딸이 들고 울었대요. 울었어요. 슬픈 발라드 울었어요. 네. 그게 엄마 가슴 그는. 엄마 떠날 것 같지 않아? 엄마 떠날 것 같지 않아? 저 백지영 선배님 사랑하는 너무 좋아했어요. 아, 진짜요? 네, 그 리아 좀 불러봐요, 그러면. 동우 씨가. 네. 동우 씨나 우연 씨가 저 감기 걸려가지고. <웃음> 저 감기 걸려가지고. 아니, 근데 동우인데 감기 너무 걸려가지고. 아주 유행 뒤쳐지는 거 싫어해가지고. 네. 유행타는 거. 민동 씨나 혜리 씨는? 저는 사실 노래지. 그 여자란 노래. 아, 좋지, 그 여자. 아, 그 여자. 얼마나, 얼마나. 아, 이렇게 바라만 보면 왜 백진 씨 꼴백이 싫어요? 아니 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 아니, 어떤 방송에서 아이돌이 양말 신고 춤추는 걸 본다? 싹스 무대. 싹스 무대. 근데 뭐 벌써 10년 됐고 또뭐한 응. 7년 됐고 오래 함께하고 드럼에도 불구하고 아 이거는 아직까지도 조금 서운하다. 저는 언니가 술을 한 잔도 못 했었어요. 아. 그래서 제가 맨날 언니 한 잔만 나랑 마시자 응. 이렇게 하면 계속 아난술 싫어 이러다가 갑자기 뮤지컬을 하고 나서 뮤지컬 팀한테 술을 배워왔더라고요. 어. 뮤지컬을 연습하면서 엄청 하는 거예요. 네, 네, 네. 근데 내가 그렇게 목적할 때는 안 마시다가 그, 그 순간 정말 심장이 무너져 내리는 것 같아요. 어, 하고 아니 거기서 되게 제조를 잘하시는 음, 분이었나 봐요. 제조를 잘하시는 분. 그 폭탄주를 해주셨는데 예. 너무 단 거예요. 오. 제가 소주를 원래 못 먹었었는데 어. 그래서 이제 그때 이제 어? 식기도 확 오고 <웃음> 달기도 하고 양도 짝꿍 해가지고 그때 이제 먹다가 어. 한 거. 뭐야 아, 뭐야. 아니 근데 그렇게 <웃음> 단수는 진짜 금방 취하거든요. 그래서 남성분이 어떤 여성분이 진짜 마음에 들었을 때 그렇게 달게 타줘요. 어? 금방만 가라. 아, 어떤 배우가? 어? 금방만 가라. 아, 어떤 배우가 마음에 들어? 금방만 가라. 그냥 집에 가라. 집에 가라. 집에 가라. 안돼 안돼. 야, 성전 나중에 나랑 사석에 사면 뭐 하는 거야? 이런 저런 얘기 좀 나눠보자. 자, 안녕하세요. 오늘도 역시 세 가지 고민이 도착해 있는데. 고민 키워서 보시죠. 사랑은이니 알아서 강제 입대. 굉장한 사연이 도착을 했습니다. 사랑은 있니? 안녕하세요. 부산에 사는 30대 여자예요. 저는 오늘 정말 큰맘 먹고 저희 가족의 치부를 드러내려고 합니다. 바로 올해 서른 셋된 저희 언니 얘긴데요. 학창 시절 때였어요. 
언니야 어디 가노? 아니 그 집은 뭐고? 어어나나 어, 나, 잠깐만 나갔다 올게. 잠깐만 나갔다 오겠다던 언니는 아예 집을 나갔어요. 그렇게 툭하면 가출을 일삼던 언니 때문에 1년의 절반은 언니 찾아 산만리 인생을 보냈죠. 성인이 된 후에도 1년에 뭐한 다섯 번 겨우 집에 왔을까요? 1년에 다섯 번? 예. 아 어, 나왔다 나왔다. 아 언니 이게 웬일이고 뭐 하고 지냈노? 얼마나 걱정했는지 알아. 그나 돈이 다 떨어졌다. 아빠는. 돈 떨어지면 들어왔다가 돈 뜯어내면 바로 다시 나갔어요. 더큰 문제는요. 띵동. 누구세요? 어, 저 등교 왔습니다. 띵동. 또 등교 왔습니다. 또 등교요. 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 언니 대신 언니 명의로 된 등기들만 계속 마구마구 날아오고 있는 거예요. 그게 모조리 다 우리 식구들이 갚아야 할 빚이라는 거예요. 이러다 보니 온 식구가 쓰러지기 직전인데 대체 언니는 어디서 뭘 하며 살고 있는지 제발 저희 언니 좀 찾아주세요. 부탁입니다. 이렇게 사회가 있어요. 힘든 얘기. 어, 이게 학창 시절에 뭐뭐 뭐 가출할 수 그럴 수도 있죠. 예, 성이 된 다음에도 계속. 그러다 보니까 일년에 다섯 번 다섯 번 들어오고 네. 그렇죠. 아니, 성인이라 가출해서 사는 건 상관없죠 성인인데 근데 문제를 일으키고 안 나타나는 게 문제인 거예요. 그렇죠. 아니, 속도를 음... 안 세겠어요? 저, 어릴 때? 저는 가출이가 보다는 가출이가. 저는 나간다 안 들어오겠다 하고 며칠 안 들어온 적이 그게 가출이에요. 아니야 말은 그게 가출이에요. 아니야 말은 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 말 있는 곳은 얘기 안 하고. 그 가출이야. 아, 그래요? 아, 그래요? 어, 엄마 삶에 가출할게요. 가출할게요. <웃음> 일단 여동생 만나서 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 고민의 주인공 나와주세요. 물한잔 하실래요? <웃음> 아니 물물물 쩜쩜쩜 물물 줄까요? 네. 네. 좀 백지영 씨. 아 여기 아니, 네. 인피니트. 안녕하세요. 네. 다비치. 반갑습니다. 네. 아, 이영자. 예. 이영자. 예. 얼굴이 집을 나가셨네. 너무하시네. 전쪽만 보고 있으면 어떡해. 제가 물 따라 드린 것 때문에 아니. 지금 어저물 드세요 하는데 이렇게 악수를. <웃음> 그 마음 충분히 이해합니다. 이해합니다. 뭐 언니는 언니고 또 좋은 건 좋은 거고. 언니가 학창 시절 때부터 집을 계속 이렇게 나갔던 거예요? 네, 언니가 중학교 때부터 이제 집을 나갔는데 이제 초등학교 때는 진짜 바보 같을 정도로 너무 착해가지고 중학교 올라가니까 나쁜 친구들이 이제 사귀기 시작하면서부터 이제 집을 거의 1년 한반 정도를 나가더라고요. 네, 이제 한 성인이 된 이후에는 거의 1년에 한 다섯 번에서 한 10번 정도 이제 보통 집을 이렇게 들어오기 시작하게 되더라고요. 음. 이제는 연락도 안 되고 생사 확인 자체도 지금 안 아. 되고 있어요. 얼마나, 기간은 얼마나 돼요? 지금? 저는 지금 얼굴 못본지한 5년 정도. 와. 5년 정도. 와. 와. 그러면 이년 지금 나오는데 그때는 그러면 동생이 없었던 거예요? 네, 제가 집에 같이 아. 안 살다 아, 보니까. 그럼 지금, 자기 지금도 생사 확인이 안 되는 거예요? SNS 런이랑 지금 계속 연락을 하고 있었는데 그 연락조차도 언니 니 지금 어디 있노? 니 뭐하고 사노? 어디 있는지만 얘기 좀 해도 이래도 제대로 대답도 안 해주고 좀 많이 답답하게 이렇게 하죠. 아니 근데 아까 그 등기로 계속 뭔가 도착한다고 그랬잖아요. 그게 무슨 얘기인지. 오라는 언니는 안 오고 집에 이제 고지서들이 지금 계속 오고 있는데 예전부터 이제 10만 원, 20만 원뭐 휴대폰 미납 아니면 보험금도 이제 조금씩 오게 했는데 이제 작년 가을부터 이제 심각한 게 대출금 900만 원, 네, 카드값 한 300만 원, 휴대폰 미납 100만 원한 천만 원이 넘는 이제 고지서들이 집에 자꾸 이렇게 날라오더라고요. 근데 그걸 부모님이 다 갚으시는 거예요? 아빠도 이제 다시 대출을 내셔가지고 갚아주셨어요. 근데 아빠 빚이나 이거 또. 네, 그렇죠. 네가 갚아라 이랬는데 결국엔 또 아빠 기금속을 가지고 또 도망을 갔어요. 아빠 집에 안 왔다가요? 네. 아빠 집에 안 왔다가요? 네. 기금속이란 뭐예요? 기금속. 아 잠깐만. 시계? 
아빠가 집에서 밤을 깎으시다가 칼이 많이 베이셔가지고 병원에 를 갔는데 수술을 해야 한다고 하더라고요. 어. 그래서 이제 엑스레이를 찍는데 언니가 이제 그날 이제 천만 해주 날이라서 와서 옆에 있었는데 아빠 기금속을 이제 언니한테 맡기셨는데. 아 엑스레이 찍어야 되니까. 네. 어머 뭐 수술을. 아. 아이고야. 근데 근데. 오, 그걸 가지고 이제 그만 갔더라고요. 아 금팔. 아빠 엑스레이 금이요? 찍었는데. 금? 네 아빠 엑스레이. 그러니까 어? 찍으면서 잠시 본인한테 야. 맡겼다고 하는. 뭐, 뭐, 구체적인 뭐, 건데요? 건데요? 이제 목걸이 뭐, 팔찌 다른 아, 거? 이런 거 아빠한테 좀 중요한 거라서 언니한테 연락을 해가지고 <웃음> 킥서피어스 좀 보내달라고 했는데도 와. 연락이 언니가 지금 안 되더라고요. 오, 지금 네. 뭐그 전까지는 그냥 아왜 그러지 왜 그러지 하다가 지금 이 얘기 듣고 모든 사람들이 <웃음> 이해가 안 가지. 남노지수가 막 지금 이렇게 오르고 있어요. 아빠 그렇죠? 병원에 와도 그냥 그렇게 가는 거야 어떻게. 지금 언니가 이렇게 나와서 뭔가 서로 얘기를 나눠야 되는데 과연 여기에 나와서 연락도 안 된대요. 네, 함께 네. 이야기를 할지 이제 그러니까 나오긴 나온 거예요? 근데 저도 솔직히 말하면 불안 불안해요. 네. 작가님들께서는 연락이 닿아가지고 어머. 이제 출연은 한다고 했었는데 솔직히 저도 잘 왔는지 모르겠어요. 안 왔는지 모르는 상황이구나. 네, 아직 얼굴을 못 봤어요. 아직 얼굴 못 네. 봤어요. 일단 먼저 부모님을 잠깐 만나 뵙도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이렇게 용기를 내서 나와주신 거 다시 한번 감사드리고 어떤 심정으로 오늘 나오셨어요? 작은 딸내미가 신청을 했다고 해서 처음에는 극구 반대를 했습니다. 네. 가족의 치부 아닙니까? 그렇죠. 이런 기회를 통해서 큰 딸이 개가 전산할 수 있는 그런 방법이 있다고 하면 이보다 네. 더한 일도 했겠죠. 아, 음. 그렇죠. 부모님으로서. 예. 어머니는 어떤 마음으로 나오셨어요? 여기 나오기 전에 우리 딸이 엄마 이영자애라는 프로가 있는데 고민을 해결해 준다. 이영자애 안녕하세요. <웃음> <웃음> 이영자애 프로. 알겠습니다. 맞아요. 예. 그래서 나오게 됐고요. 이 고민만 해결이 우리가 된다면 남의 부끄러움은 아무것도 아니니까 아, 하면서 간절한 마음으로 나오게 됐어요. 음. 잘 나오셨습니다, 어머님. 이영자와 아이들에서 어머. 확실하게. 네. 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 어머님, 아버님, 또 사연을 보낸 동생, 그리고 우리 제작진 모두가 노력을 정말 많이 했다고 합니다. 언니가 이제 등장을 하게 될 텐데 아, 어, 언니는 또 어떤 마음으로 이 자리에 왔는지 그동안 언니한테는 무슨 일들이 있었는지 음. 여러분도 어, 같이 이렇게 귀 기울여서 한번 언니 말을 들어주시면 언니가 바랍니다. 오늘 오면 동생 입장에서는 5년 왔어. 만에 처음인 거잖아. 네. 야, 어, 언니. 어, 우리가 떨려요. 근데 지금. 일단 나오면 박수로 진짜 그럼요. 잘 나왔다는 거 그럼요, 그럼요. 그럼요. 네. 우리 언니를 한번 모셔보도록 하겠습니다. 언니가 큰 용기 내서 나왔거든요, 여러분. 어, 그 같이 용기에. 언니 한번 할까, 언니? 언니 나와주세요. 시작! 언니! 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 네. 좋아요? 네, 저... 언니 맞네. 야, 진짜 닮았다. 네. 너무 닮았다. 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 언니 맞아. 언니랑 너무 닮았다. 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 어. 그래, 그 뒤에서 저희끼리 하는 얘기를 쭉 들으셨을 텐데 어떤 마음으로 나오셨어요? 계속 도망다니기도 그렇고 그래도 이 계기를 통해서 그냥 저도 허심탄하게 얘기하고 어. 싶었어요. 그래. 어, 잘하셨어요. 네, 잘 나오셨어요. 네. 네. 얼마 만에 가족들 보는 거예요? 지금 동생 이렇게? 네. 동생은 조금 오래 됐고요. 네. 5년, 제가 5년. 마지막으로 본게 아마 대략 3 개월 전 보신 것 같아요 부모님. 부모님은 3 개월 전. 인사 드려요. 다... 그래요. 네, 인사 드려요. 아버지, 어머, 엄마, 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 아빠 어떻게? 어머, 아버지, 어. 세상에. 아이고. 음... 동생이랑도 인사 좀 5년 만에 보는 거. 동생 울어. 한 말씀 해주세요. 이렇게 어, 바로 옆에서 이렇게 가까이서 본 적은 별로 없었을 거 아니에요. 일단 나아줬다는 데에서 저는 안도감이 됩니다. 그리고 너무 반갑고요. 밉지만은 내 딸이니까 어쩔 수가 없네요. 예, 예, 그래요. 아이고 참. 어... 어머니, 어머니도 따님. 네, 나왔어. 나왔으니까 반갑다. 음, 나와줘서 고맙다라고 지금 또 예, 예, 예. 말씀하신 거예요. 
준국은 어 아까 처음에 막 이렇게 웃었잖아요. 근데 또 5년 만에 언니 보니까 여러 가지 생각이 들어서 눈물이 나요. 밖에서 밥은 먹고 다니는지. 음. 네가 동생이야. <웃음> <웃음> 엄마냐. 밥은 잘 드신 것 같은데. <웃음> 제가 너무 눈물이 나니까 저희가 좀 그러니까. 분위기 좋게 만들려고 네, 이렇게 농담도 네. 합니다. 네. 언니, 네. 언니 오늘 진짜로 결심하고 나오셨는데 오늘 진짜 네. 솔직하게 본인의 마음 그동안에 있었던 당시 여러, 여러 가지 상황들 다 얘기해 줄수 있죠? 솔직히? 네. 네. 어, 좋아요. 잠깐 네. 단도직입적으로 동생이 너무 고민돼서 저희한테 사연을 올렸는데 고민 이해가 돼요? 네, 이해는 되는데 솔직히 지금 당장은 집에 들어가는 게좀 싫어요. 아, 왜 집에 들어가는 게 싫은 거예요? 제가 좀 방황 생활이 있었는데 나쁜 친구들 어울리다 보니까 그냥 그 자체 혼자 있는 게더 편해진 것 같고요. 아, 그 습관이 돼버려서. 네, 집에 들어가면 왠지 모르게 갇혀 있는 기분이 들어서요. 아 근데 그거 모르겠는데 아니 걱정들 하잖아요. 연락은 좀 하고 지내면 되잖아요. 그러니까... 아 연락을 안 하는 거는 솔직하게 좀 잔소리가 심해요. 특히 엄마 같은 경우 목소리가 크셔가지고 조금 그게 기분 나쁘게 들릴 수가 더 있고요. 일단. 고지서가 날아온다는 얘기는 본인 능력이 지금 안 된다는 뜻이잖아요. 제가 일은 하고 있는데 일을 하면서 스트레스를 받고 이렇게 하잖아요. 그런데다가 혼자 있으니까 술로 의지를 좀 하게 되는 거예요. 돈을 벌면 이제 술로 먹게 되는 것 같아요. 그래서 돈을 못 모으니까 이제 집에 더 연락을 못 하고 있는 것 같아요. 아니 사실 천만 원이 작은 돈이 아니잖아요. 그쵸, 그쵸. 부모님께 좀 미안. 하시지 않으셨어요. 그러니까, 그러니까 부모님 네. 잔소리를 할 수밖에 없죠. 부모님 잔소리 그래서 하고. 미안해서 이제 더 연락을 못했던 것도 있고 자꾸. 밖에서라도 갖고 싶어 더 나간 건데 지금 상황이 자꾸 미안함이 좀... 쌓이고 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 하니까 오히려 네. 더못 보게 된 음, 경우. 일 커진 거죠. 나가서 생활하는 게 행복하지 않으니까 술 마시는 거 아니에요? 행복하지는 않는데 잔소리도 듣기 싫고 뭐 이렇게 혼자 있다 보면은 그게 익숙해지고. 더 편하고 익숙해진 거야. 시간이 음. 너무 흘러버려. 그 아버님은 이제 큰 빚이 있다라는 사실을 알았을 때는 어떠셨어요? 그때는 도대체 이해를 어떻게 해야 되나 이게 정신병원에 집어넣어버릴까 내가 그냥 약을 먹고 희생을 하면 은 얘가 속을 차릴까 심지어는 이런 생각까지도 해봤습니다 어디서 지금 지내고 계세요? 그러면 언니분은? 전라도에 있어요 아, 근데 어떻게 지내는지를 좀 사실 모르잖아요 어, 어떤, 네. 어떤 생활을 네. 하고 있는지 근데, 혼자 그쵸? 살고 있어요? 아니 혼자 안 살고 지금 같이 일하는 언니랑 같이 네. 살고 있어요 음. 좋네요 같이 일하는 언니하고 어떤 일을 하세요? 아, 안 오빠가 바를 오픈해 네. 가셔가지고 네. 거기서 일하고 있어요 아, 바에서 네. 아, 그럼 대출을 왜 받으신 거예요? 보증금 때문에 도 받았고 그걸 갚으려고 또 다른 일을 찾다 보니까 대리점 일이 보이더라고요 근데 그건 또 수당제잖아요 한 달에 얼마 그걸 못하면 제 명의로 이렇게 폰을 몇 개씩 개통을 하다 보니까 그거 빚 감당이 안 돼서 네 그거를 하게 된 거예요. 폰 가게가 잘만 하면 빚이 괜찮은 가게들이죠. 내가 봤을 때는 아까 동생도 얘기했잖아요. 언니 어렸을 때 너무 초등학교 때 찾겠다고. 근데 진짜. 이렇게 착한 사람을 누가 주변에서 혹시 이용하는 하진 않을까. 그런 것도 있고요. 아이고. 이제 그리고 제가 또. 예전에 어릴 때 화장 같은 거 입고 이러다 보니까 음. 화장도 입고 아빠 닮아서 좀 사시가 있어요. 음. 그래서 제가 화장으로 그걸 카바를 치고 다니거든요. 렌즈 끼고. 음. 그러다 보니까 은근히 왕따를 시켜요. 그런 식으로 아, 이제 안 하면 친구들도 안 만나주고. 음. 그러다 보니까 제가 돈을 많이 쓰는 것도 있죠. 그리고 아, 친구들은 사귀기 네. 위해서 먼저 돈을 쓰는 네. 거예요? 부모님은 이제 그럴 때 언나 갔 그것 때문에 언나 갔다 생각을 못 하시고 네. 엄마하게 대하셨는데 머리도 막 강제로 자르시고 어... 엄마 같은 경우는 이제 소주방 같은데 일을 하시면서 집에도 잘못 들어오실 때도 있고 챙기지도 못했는데 음... 이제 그런 친구들은 그나마 술이나 이런 거 사주면 옆에 그나마 어, 옆에 있어주고 네. 이러해주고 네. 하니까 어... 더 의지하고 그냥 밖에 아, 가족의 따뜻함이 필요했었군요 언니도 네. 여동생이랑. 네? 좀 같이 있어야 되겠다 이런 생각을 안 해봤어요 어렸을 때. 어, 뭐 이렇게 좀 여동생이 좋게 말해주면 되는데 뭐 심미 아... 막 이러면서 막 이렇게 하고 막 나를 막 대하는 것 같다는 느낌도 들었어요. 아... 음... 자기 아니... 편은 없다고 생각했구나. 네. 뭐 딸이 어렸을 때부터 이런 마음 을 갖고 있다라는 거는 알고 계셨어요? 그런 거는 전혀 못 느꼈습니다. 어느 부모가 딸이 엇나가는데 그걸 내버려 두겠습니까? 
때로는 혼도 내고 네. 때로는 잡아다가 네. 때려보기도 하고 심지어는 머리도 잘라면서 네 제출하지 마라 이렇게도 해주고 그랬는데 그거는 지금 생각해보면 내가 딸을 잘못 키웠잖아 아, 그럼요. 그런 부분에서는 제가 많이 후회를 하고 있습니다 네. 어머님이 좀 따님들한테 좀 우리 딸 이렇게 하면서 잘못해도 좀 이렇게 토닥여 주시고 하시는 스타일이 좀 아니신 것 같아요. 그렇죠? 네, 저 성격이 또 남자 같아가지고 저도 어. 할 말은 딱 하고 어. 그래 안아주는 성격은 잘 아닙니다. 그리고 어머님도 어. 일하느라고 어. 먹고 그렇죠. 사느라고 어. 너무 바쁘셨던 거죠. 근데 그렇죠? 그러니까 언니 얘기 들어보니까 동생이 자기를 좀 막대했다는 것처럼 느끼고 있잖아요. 언니가 그렇게 생각하고 있었던 걸 알고 있었어요? 연년생으로 자랐거든요. 음. 그래서 그냥 애칭처럼 자기야 부르는 것처럼 언니한테 그냥 어 우리 신미 신미 이렇게 이렇게 불렀던 건데 언니가 솔직히 그거를 본인을 무시하고 있다 막대하고 있다라는 거를 느끼지를 못했어요. 아 그럼 오늘 처음 들은 거예요? 네. 언니가 눈이 그런 거를 좀 언니가 컴플렉스라는 걸좀 알고 있었어요 본인이? 아니요 몰랐어요. 아 얘기를 안 했어요. 네. 음. 그러니까 저도 답답했던 게 언니랑 이렇게 뭔가 얘기를 할 그게 전혀 없. 었기 때문에 음. 언니는 왜 저런지 그냥 아 밖에 나가서 사는 언니 이 정도까지 막 그냥 제가 그러니까 알고 있어요. 보면은 있어서. 마음이 되게 여리잖아요. 아니 이해가 안 가는 건 어떻게 아빠가 아빠 엑스레이 찍는데 팔찌를 가지고 갈 수가 있어? 왜 그런 거예요? 아 그건 오해고요. 그거 안 잊어버리려고 지갑에 넣어놨는데 네. 저도 이제. 제 일이 술 먹는 직업이다 보니까 깜빡하고 들고 가다 보니까 아 그냥 가지고... 뭘로 가져간 거예요? 네. 그럼 이거 가, 가지고 계셨어요? 네 여기 가져왔어요 아, 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 야 다행이다! 야나 신고하려고 그랬어! 아 그냥 지갑을 아, 안잊어버리려고 뭘로 가져간 거야? 뭘로 들고 간 거야? 아, 아, 아버지 훔친 거 아니야? <웃음> 예 저도 그러기를 간절히 바랬죠 <웃음> 그래 뭐냐 내 딸내미가 그 네. 정도까지는 아니다 그렇지, 생각이 들어요. 아, 그래. 아, 되게 의미 있는 나, 거였어요. 네, 소... 집사람하고 평생 살면서 집사람이 나한테 처음 해준 거예요. 왜왜 아, 왜 아, 얘기를 아, 안 했어요? 말씀하시고. 아, 이제 말을 하려고 했는데 그걸 제 가방을 이제 아는 언니가 들고 있었어요. 근데 보관을 맡겨놨는데 그게 요즘에는 지문인식이 되더라고요. 아. 그분이 안 찾으면 찾을 아니... 수가 없어요. 아, 그런 사정이 아니, 있었네. 그게 아니고 그래도 문자는 해드리면 되지. 갖다 드릴게요. 라고. 충전해서 쓰는 분이에요. 그러다 보니까 이제 대출도 있고 이러다 보니까. 아, 네. 충전해서 쓰 아, 그러다 보니까 아, 이제 그게 끊겨버리면 연락이 안 돼요. 아, 그런 게 아니, 어쨌든 돌려, 돌려드리세요. 돌려 지금. 예예예. 그건... 예, 예. 아니 뜯어 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 채워드려. 성전을 받네. 어머니 이거 언제 저게 아버지 선물해 드린 거예요? 3년 됐어요. 아, 저는 저 게르만이 아, 봤지. 네. 아, 게르만이 게르만이야. 건강 봤지 게르만이. 게르만이 없네. 아버지 큰 딸내미가 채워 드린대요. 채워 드세요. 목걸이, 드리세요. 목걸이, 목걸이. 어. 아버지 좋은 좋아 봐. 보인다. 그래. 진짜 반짝반짝하네. 아, 지금 야, 아버지 표정 보고 너무 번쩍번쩍. 저기 우리 두째 음. 어때요? 아버지 지금 좋은 거죠 기분? 네. 아. <웃음> 아이고 딸님이 아빠 이렇게 또. 착해요. 저거까지 손 대나? 네, 저거까지 손을 대. 오늘 진짜. 저 뭐가 아무도 없으세요? 아니 아니. 아니 지금 지금 아니 좀 자랑 좀 하게. 자랑 좀 하게. 아니 아니. 갇혀 있는 느낌이 계속 들어서 좋다는데 조금 어, 시간을 주면 어떨까요? 돈도 갖겠다고 하고. 음. 근데 솔직히 돈도 돈이지만은 언니한테 집에 딸이 있어요. 딸이 있어요. 어? 왜? 누가 언니 딸이야? 예. 네. 아 결혼하셨었어요? 아니 그러니까 스물세 살 때쯤 저희한테 연락이 왔더라고요. 저랑 아빠랑 이제 부랴부랴 서울에 올라갔었는데 남편은 없고 그 8개월 돼가지고 이 시장통에서 반팔티 하나 입고 오도로도 떨고 있더라고요. 아이고. 언니가? 네. 그래서 아빠랑 저는 좀 충격을 먹었는데 딸은 낳고 싶다고 해가지고 제가 데리고 이제 올라왔 거든요. 음. 아, 집에 있어요? 네. 그러니까 지금 딸을 할머니, 할아버지, 이모가 키우는 거야? 키우는 거예요? 예, 저희가 지금 아... 키우고 있어요. 몇 살이에요, 딸이 지금? 지금 딸이 11살이에요. 근데 아니, 근데 네, 언니, 네. 언니는 네. 그냥 나간 거예요? 딸을 아니, 딸을 11살? 딸을 두고 두고 옆에서 그래도 딸이 예뻤는지 딸 자랑을 진짜 많이 했었거든요. 근데 언니가 또 아기가 세살 되던 날또 이게 버릇처 또 나갔어요. 아 그래서 세살 때까지 집에 있었어요? 그러면? 네. 언니가? 딸은 이제 당연히 돌봐야 된다고 생각을 하는데 너무 집에 들어가면 이제 갑갑하기도 하고 또 할머니, 할아버지가 또 잘해주시고 하니까 그게 다행이다 생각했었고 제가 처음에 여쭤봤잖아요. 혹시 그 
결혼하셨냐고. 근데 그게 결혼은 결혼... 안 했고요. 그게 아니죠. 그냥 애만. 네, 동야 미혼모. 네. 결혼해야만 다 애기 낳는 게 아니야. 남성분은 그러면 어디 있게? 아 그분이랑은 지금 연락을 안 하고 있어요. 아... 그때 한번 백일 날인가 한번 왔어요. 그때... 임신 백일 때요? 아니 애 백일 때. 백일 백일 때. 아빠가 네. 왔다고? 아니 임신 백일 때. 아, 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 그때 와가지고 각서 쓰고 이제 안 만나기로 하고 갔어요. 근데 맨 처음에 만나게 된게 어플을 통해서 만났어요. 그때 당시에는 이제 픽업 번쩍 하고 차도 있고 그러니까 조금 젊은 마음에 아 능력 있는 남자구나 생각해서 만났는데 나중에 알고 보니까 나이도 여섯 살 반대 놓고 열두 살이나 많았고 도박까지 해가지고 무능력한 남자더라고요. 그래서 연락을 안 하고 있어요. 어머님은 그 당시 어머니. 심경이 어떠셨어요? 아, 저는 자가 집을 나갔을 때는 다시 받아줄 생각은 없었어요, 딸로서. 그랬는데 우리 딸 상태를 보니까 몸도 부어있고 인식 중독으로 인해가지고 아이고. 너무 아가 받아주지 않으면 길가에서 죽을 것 같이 그렇죠. 불쌍하게 보였어요. 그래서 우리 가족이 회의를 해서 서로가 잘 키워보자 했는데 또 다시 집을 나가게 돼서 너무 나는 속이 많이 상해고 있었어요. 오늘 많은 배신감을 좀 느끼신 분 딸한테 그죠? 조카 보면 어때요? 우리 조카가 이제 일반적인 가정이 아니다 보니까 철이 일찍 들어가지고 눈치가 진짜 빨라요. 그래서 이제 어렸을 때는 이제 부모님들한테 엄마가 보고 싶다 이렇게 얘기도 했었는데 지금 같은 경우는 아예 그냥 엄마 얘기 자체를 안 꺼내고 우리가 이제 빚 때문에 엄마 욕을 하고 있으면 지가 더 욕을 많이 해가지고 엄마를 이렇게 감, 감싸주고 그리고 항상 엄마 얘기 꺼내면 그냥 밝게 웃으면서 항상 나는 할아버지 할머니랑만 살면 돼 그리고 차라리 아이고. 이모가 내 엄마였으면 좋겠다 이모 그 결혼은 해도 되는데 절대 아기는 낳지만 혜니만 보고 살아 아, 이렇게 아. 보면 은좀 많이 안쓰럽죠 음. 그리고... 아니 이런 얘기 들으시면 어떠세요? 지금 들어보셨잖아요 아, 딸이 그렇게 생각하는지는 몰랐어요 근데 지가 할머니 할아버지가 더 좋다고 얘기했을 때좀 마음은 그랬는데 왜 그랬는지 지금은 알것 같아요 딸이 밖에 있으면 막 눈에 밝히고 보고 싶고 그러지 않아요? 아 보고 싶어서 딸한테는 연락을 했었어요. 근데 얘가 전화를 하니까 갑자기 점심만 하고 할머니 할아버지 바꾸더라고요. 그래서 딸한테도 이제 조금 연락을 안 하게 됐죠. 연락 안한지 얼마나 됐어요 딸하고? 딸하고도 조금 안한 지가 지금 한달 정도 됐어. 음, 한 달. 이게 그냥 가끔 전화하고 가끔 잠깐 얼굴 보는 게 중요한 게 아니라 음. 이제 애들, 애가 좀 크면서 왜 엄마는 나와 함께 있지 않지? 어, 이제 애는 알죠. 알죠. 예, 알 때가 됐으니까. 알 나이가 됐지. 예, 그래서 아 전화 연결이 돼 있어요? 지금? 누구랑? 누구랑? 딸? 딸이랑? 딸이랑. 아, 딸? 근데 사실은 아이 생각도 예. 엄마가 정확히 아셔야 들어봐야죠. 예, 예. 사실은 좀 느끼시고 바뀌실 음. 수 있을 것 같아요. 연결이 됐나 봐요. 안녕하세요. 우리 따님 안, 안녕. 안녕하세요. 아, 우리 이 프로그램이 어떤 프로그램인지 알아요? 음, 몰라요. 잘 모르죠? 어, 그냥 촬영하는 거 알아요. 아, 촬영하는 걸로만. 지금, 지금 왜 촬영하는 건지는 알고 있어요? 음, 엄마가 집에 안 들어와서요. <웃음> 똑똑해. 음. 아니, 엄마는 왜 떨어져 있는 것 같아요? 바빠서요. 바빠서. 음. 엄마가 지금 우리 친구랑 떨어져 사는 거는 어때요? 어떨 때는 무섭기도 하고 어, 어떨 때는 상하기도 한데 엄마가 없으니까 뭔가 허전해요. 음. 아니 엄마 가장 보고 싶을 때는 언제예요? 음, 만약에 학교 끝나고 어, 제가 올때 우산이 없어서 우산. 나만 혼자 올 때요. 너만 혼자 비 맞고 다른 애 아이들은 다 엄마가 우산 들고 왔을 때? 네. 에이, 그렇구나. 우리 딸이 할아버지 할머니 전화를 바꿔주면서부터 엄마도 자주 연락을 못 했다고 그랬잖아요. 네. 그냥 할머니 할아버지가 엄마 바꿔주면 그래도 어, 무슨 얘기도 하고 할머니라도 음. 할머니 할아버지가 엄마 얘기 듣고 싶어 할까 봐요. 음. 그러니까 문제를 좀 해결하고 싶었던 마음인 거예요. 엄마 보고 싶긴 해? 
엄마 보고 싶어? 그럼요. 아까 보고 싶다고. 네. 예. 많이 보고 싶어요. 엄마가 매일매일 내 옆에 할수 있으면 좋겠죠? 그래, 안 돼. 지금. 이것 때문에 엄마가 더 괴로워할까 봐 혹시나 할머니 할아버지가 그것 때문에 더 마음 아파할까 봐 음, 얘는 생각이 지금 많아요, 또래 지금. 아이들보다 생각이 훨씬 많은 애예요. 자 우리 엄마가 직접 통화를 좀 해보세요. 엄마랑 엄마랑 통화해 보세요. 네, 엄마. 어, 혜연아. 아? 뭐 하고 있어? 음. 엄마한테 부탁하고 싶은 거 있으면 부탁 한번 해봐. 음, 엄마, 착하게 부모님 말씀, 어, 좀잘 듣고, 빨리 들어와서, 나 혼자 안 있게 하고, 집에서 공부 모를 때 도와주고, 내 견뎌 있었으면 좋겠어. 야, 딸이 부, 엄마한테 부모님 말씀 잘 들어. <웃음> <웃음> 야, 아니 우리 엄마... 딸이 얘기했잖아요. 부탁했잖아요. 그럼 거기에 대답을 해야지. 대답해줘야지. 그래도 이제부터 딸 노력해보도록 하고 자주 만나서 이제는 밥도 먹고 너가 원하는 대로 놀러도 가고 같이 하자. 얼마큼 사랑... 사랑하는지도 얘기해. 애니 항상 사랑하고 있는 엄마 마음 알아줬으면 좋겠어. 사랑한다. 음. 그래, 안녕. 네. 아니. 안녕. 우리. 안녕. 안녕. 이렇게 얘기를 잠깐 들어봐도 또래에 비해서 굉장히 성숙하고 눈치를 되게 많이 보는 거예요. 다들 그냥 막 얘기해야 되는 그쵸? 거예요. 그렇죠? 음. 저도 초중고 다닐 때 졸업식 때 아버지는 이제 학교 선생님이가 그 학교 가시고 어머님은 편찮으셔가지고 오실 수가 없었어요. 그러면 끝나고 항상 제 친구 부모님 따라서 짜장면을 먹으러 맞아. 갔는데 그 친구 부모님은 자기 가족들하고만 있고 싶은데 얼마나 이렇게 눈치가 제가 보였겠어요. 그때 저는 이 아들이 학교에서 얼마나 친구들한테 잘하고 선생님한테 칭찬을 많이 받는지 얘기를 쭉 하면 은 부모님은 아들에 대한 새로운 사실을 많이 알게 되면서 그 끝나, 어린 나이에도? 예, 끝나고 나면 은 저를 너무 좋아하는 거예요. 그래서 그때 어렸을 때부터 그런 방법을 터득해서 눈치를 진짜 많이 보고 좀 철이 일찍 들었거든요. 아, 진짜 그렇게 저는, 되는 거예요. 맞아요. 근데 지금 우리 따님 얘기를 들어보면서 막 그런 생각이 나가지고 너무 가슴이 아프네요. 진짜. 아니 어렸을 때 그랬잖아요. 엄마가 어, 집에 잘안 계시고 약간 삐뚤어지는데 일조를 하시는 부분도 있다. 지금 본인이 그 엄마에게 그 싫었던 그 환경을 그대로 제공하고 있잖아요. 오히려 더 심하게. 훨씬 심하게. 네. 그렇긴 한데요. 지금 당장 들어갈 용기가 없어요. 어, 왜요? 거기에 대해서 한번 좀 얘기를 보세요. 왜 용기가, 그러니까 용기가 없는 이유가? 지금 당장 이제 돈도 해결해야 되는데 그것도 못 갖고 있는 상태에서 집에 있으면 계속 미안한 생각만 들고 또 술이나 이런 거에 친구한테 또 의지하게 될것 같고요. 아니 미진 씨 내가 말 막아서 미안한데 딸이 되게 우선순위 1순위에 있어야 될것 같은데 지금 아직도 우선순위가 감정, 자기 어떤 외로움, 자기가 갖고 싶은 것들 그런 걸 조금 우선순위를 바꿔야 된다고 생각 안 해요? 그러니까 이렇게 솔직하게 친구들하고 술 먹고 있어, 놀고 싶은 거예요? 내 주위에 그런 언니가 있었어. 일, 일단은 조금 이제 제 생활도 갖고 싶고 솔직하게 습관적으로 돼버리니까 그게 지금은 더 좋은 거예요. 만약에 딸이 없었어도 이건 문제인데 지금 딸이 네. 있잖아요. 무조건 들어가야지. 이게 무슨 우선순위고. 네, 제가 솔직하게 회사 같은 데는 이렇게 들어가는 게 깝깝해서 안, 안, 들어, 안 하고 싶은데 또 아버지는 평범한 직장을 원하기 때문이라도 일을 하려고 솔직히 광주로 올라간 게빚 갚으려고 공장을 가려고 했거든요. 근데 공장 가니까 완전 미세먼지에 완전 탁해갖고 꼭 거기는 죽을 것 같은 생각이 드는 거예요. 거기 있는 사람은 공장만 있잖아. 아니죠. 다른 일들은 많잖아요. 아니, 거기 있는 사람들은 그럼 다 죽으러 어, 오기 들어간 거예요. 그러니까 나는 그냥... 그러니까 뭐냐면... 나는 그냥 이런 거... 그러니까 뭐냐면... 죽으러 들어간 거냐고. 이거는 본인 생각만 그런 게 본인에 맞지 아니, 않으면 무조건 그러니까 밀어내고 이런, 안 하려고 이런 하잖아. 생각... 근데 저는 아버님이 궁금한 게그 돈은 어떻게 갚아줬는지가 궁금해요. 저는 아버님. 택시 기사를 하고 있습니다. 두 부부 먹고 살기 빠듯하거든요. 맞아, 그렇죠. 거기에다가 네. 선주한테 모든 걸또 올인을 하고 그렇죠. 있어요. 네, 지금은요. 그래도 그러니까 이제 너는 이제 한개 있는 부딪히는 거예요. 그걸 안 갚아주면 가서... 어떻게 되는 거예요? 큰일 나죠. 큰일 나죠. <웃음> 그, 그, 그게 뭐냐, 
법적 조치 들어가겠죠. 지금 안 갚아주면 은 딸이 얼마나 공경에 처할지를 엄마 아빠가 아니까 그 생각을 하면서 고지서를 보내고 자꾸만 그런 행동을 반복하잖아요. 만약에 지금 딸이 저렇게 철이 안 들고 나 엄마 이러면 나 이렇게 극단적인 뭐 행동할 거야. 이러면 어떨 것 같아요? 문제일 것 같아요. 네. 지금 똑같이 하는 거예요. 사실은 부모님 건강에도 안 좋으실 것 같아요. 나이도 있으시고 어떠세요? 맞아. 어르신들은 건강이 어떠세요? 받으시고 어떻게 사셔? 저도 <웃음> 건강이 별로 좋지 않죠. 허리 협착증으로 수술을 받으러 가더라고요. 아이고. 수술을 받게 되면 한 6개월 이상 쉬어야 된답니다. 부담도 상당히 크더라고요. 한 800에서 1000만 원 정도 아이고야, 된다는데. 많이 들어가네. 그래서 지금 차일비를 미루고는 있는데 언젠가는 하긴 해야 된것 같습니다. 이거는. 어머니도 일, 일하신다면서요. 그죠? 그러니까. 어머니 건강은 어떠세요? 우리 아이고. 딸이 애를 많이 먹이니까 말 못하고 이제 병이 당 놀러 와가지고 아이고. 저도 다리도 붓고 눈도 잘안 보입니다. 그리고 뭘 이렇게 하는 거잘안 보여서 당뇨가 있다 보니까 여러 군데가 많이 아픈데도 손녀를 보면 아 내가 벌어서 자라도 좀 키워야 되겠다는 아. 생각에 현재를 지금 직장에 가서 일을 하고 있습니다. 그 마음을 좀 우리 언니가 큰 딸이 들어야 되는 상황인데 지금. 엄청 저희 집이 밝은데 엄마 아빠 저렇게 어두울 정도로 네. 극단적인 생각 진짜 많이 하셨거든요. 저한테 전화해서 죽고 싶다는 말도 많이 아유. 하시고 그리고 그렇게 손녀가 너무 예쁜데도 손녀한테 너 영마 닮아서 그럼 그래서 그래. 네 보기 싫다, 니도 보기 싫다 아유. 그러니까 그렇지. 손녀가 철이 들어가지고 혼자 소리도 못 내고 이불 속에 들어가서 울었다고 하더라고요. 그런 거 보면 이제 제가 중간에서 입장이 에이. 많이 난처하고 지금 이제 많이 버겁죠 솔직히 말하면요. 이런 상황인데 어때요? 얘기 들으면 어떠세요? 그냥 걔가 좀 즐겨야 되고 이런 생각이 계속 들어요? 음, 아니요 그건 아닌데. 현실적으로 어. 들어갈 생각은 솔직히 없죠. 어때요? 맞아, 맞아. 그래, 아직은. 예? 아직은. 없죠. 아니 우리 딸 빚을 갚을 수가 없어. 왜 그러냐면. 저녁에 일 끝나고선 자기 돈으로 술 한잔 먹고 그돈다 날리잖아. 50만 원이든 30만 원이든 20만 원이든 10만 원이든 갚아가질 않잖아, 지금. 가족 모두한테 다못 살게 해놨잖아. 그래도 자기는 아무 결단도 안 해, 지금. 어떻게 해야 될 거야? 결단의 시기예요. 그러니까. 진짜로요? 어떤 조건이 채워야지 집에 들어갈 수 있을 것 같아요? 빚좀 어느 정도 빚을 갚고 왜냐면 그것 때문에도 겁나기도 한것 같아요. 아니 그러니까 사실은 지금 빚이 문제라고 얘기하는 건 핑계고요. 그냥 내가 즐겁고 싶은 거예요. 솔직하게 얘기해 봐요. 솔직하게 조금 그런 것도 있긴 했어요. 그죠? 그걸 고치지 않으면 본인의 인생이 망가지는 건 상관없는데 아빠, 엄마, 여동생, 딸의 인생이 망가져요. 나중에 몇십 년 후에 네. 이제 앞으로 있는 빚은 부모님이 못 갚아줘요. 차근차근 이제 갚아할 수밖에 없는데 솔직히 얼마인지 얘기해 줄수 있어요? 정도다. 대출까지 해갖고 1,300 정도. 네. 지금이라도 하면 할수 있는 거예요. 하면 할수 있어요. 할수 있어요. 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 미진 씨한테 지금 갚아주는 돈 아버지 허리 무너져서 번 돈이야. 그리고 그것 때문에 술도 못 하고 있어. 언니한테 마지막으로 한 마디 하세요. 우리들 미래도 중요하지만 난 혜인이 미래가 더 많이 중요하다고 생각하거든. 남 부럽지 않게 혜인이 잘 키우고 싶고 우리 가족들 다 그런 마음이니까 같이 들어와서 같이 해결을 좀 해갔으면 좋겠어. 아유, 그래, 맞아. 알겠습니다. 맞아. 자 고민인지 아닌지 해리 씨부터. 당연한 고민이다. 이유는? 고민. 그게 뭐 이유가 필요 있겠어요. 진짜 제 표정이 다 말해주고 싶습니다. 왜 그래? 진단한 것처럼 표정이. 자. 저도 고민이에요. 음. 안에서 가족들이랑 해결하면서 애기랑 행복하게 좀 <웃음> 지내는 방법을 조금 더 생각했으면 좋겠어요. 백준 씨. 네, 저도 고민이에요. 딸이랑 그 부모님. 부모님 마음을 생각하면 고민이 아니라고 생각할 수가 없어요. 네. 다 고민이죠? 네. 네. 누르세요, 같이. 하나, 둘, 셋! 고민! 고민. <웃음> 아니, 근데 진짜 딸을 위해서 한 번만 좀 집에 들어와 주시면 안 돼요? 그냥 아예. 딸을 봐서라도. 그리고 저는 사실 잘 작년에 그 아버님께서 병으로 이제 저 이제 이별을 하게 되었는데 진짜 그게 늦었을 때는 후회한 게 밖에 안, 안 되잖아요. 하지만 지금 늦은 게 아니니까 따님은 그래도 기회도 있고 용기 낼 시간도 있는 거잖아요. 그러니까 그렇게 해주셨으면 되게 좋겠어요. 그래요. 아예 진짜 좋은 말이에요. 예. 네. 더 이상 무슨 말이 필요하겠습니까? 우리 동생의 고민 공감하시면 버튼을 눌러주세요. 못하겠는데요.
보세요. 너무 기진맥진 해가지고. 어, 너무 끝나는 거 자, 언니도 응. 마지막으로 가족한테 한마디 마지막 하세요. 언니 응. 결단. 제가 이제 결단해서 이번에 말까지 이제 전라도 얘기 마무리하고 바로 들어가서 뭐 잘한다 이렇게는 솔직히 못하겠고 그래도 노력하면서 그럼, 그럼. 같이 응. 한번. 해봤으면 좋겠어요. 아유, 좋다, 좋다. 아빠, 엄마한테. 아빠, 엄마. 그래. 아빠, 엄마. 아, 아, 아빠, 엄마, 그동안 속 썩여서 죄송하고, 제가 진짜 이제 한 가지는 포기해서, 이제는 말썽 안 썩이고 노력하는 딸이 될게요. 멋있다! 네. 아까 막 여러분이 누르는 야. 그 소리 왜 귀를 막았어요 우리 딸? 음. 잘못한 것 같아요. 그래 마음의 그 변화가 고민, 일어나는 거예요 오늘. 이 완전 고민인 것 같아요. 그렇죠. 음. 그, 그 소리가 우리가 그냥 듣는 소리처럼 들리지 않고 굉장히 아프게 음. 아마 들렸을 거예요. 자 결과 보여주세요. 살아나는 이 살아 있었어. 살아 있었어요. 음. 밥도 잘 먹고 있었어요. 다행이다 음. 진짜. 160. <웃음> <웃음> 정말 급한 사연이에요. 안녕하세요. 24살 여대생입니다. <웃음> 보통 여자들끼리는 수다 떠느라 24시간이 모자라잖아요. 야야야, 어우 정말 이번 기, 어, 기말고사 나 완전히 꽝이야 꽝. <웃음> 내말 듣고는 있는 거야? 나꽝 됐어. 너는 잘 봤어? 어, 연기 좋다. 오. 제 친구는요, 말이 없어도 뭐. 너무너무 없습니다. 어, 답답하지. 나름 고등학교 때부터 6년이나 됐는데 전 연태껏 친구가 의사 표현을 하는 것도 한 번도 본 적이 없습니다. 어, 우리 친구 오늘 뭐 먹을래? 응? 어머. 아 어, 뭐 먹고 싶은 거 없어? 해물 파스타 어때? 해물 파스타. 야 해물 파스타 어떠냐고? 야, 야, 야 해물 파스타. 응? 어, 해물 파스타 좋아? 대답처럼 다 좋기만 하면 다행이죠. 너 해물 파스타 괜찮다면서 왜왜안 먹어? 내가 해물 알러지가 있어. 말을 못할 거야. 심지어는요 길을 걷다가도요. 어 아가씨, 어 인상이 참 좋아 보이는데 전화번호 어떻게 돼요? 제 전화번호 제 전화번호 여기. 어? 네? 어 좋아. 전화번호 줘. 네. 바로 줍니다. 속 터지는 제 친구 대체 왜 이러는 걸까요? 안녕하세요에서 이영자 씨가 좀 많이 좀 도와주세요. 저는 사실 너무 이해 가는 게 제가 초등학교 때좀 소심했었어요. 어, 그래서 버스에서 내려야 되는데 못 누르겠는 거예요. 그게 부끄러워서. 어... 그런 적이 사실 있었어요. 어, 내리는 게왜 네. 타는 건안 부끄러웠어요? 아니, 타는 건 부끄러워서. 아니, 나를 누르면 나한테 시선 집중되니까. 그게, 그게 무서운 거예요. 비슷한 사연이 라디오에 한번 왔었는데. 지영 씨 어때요? 역할을 해봤잖아요. 어, 저는 못 하는 역할이에요. 어. 평생에도 저는 안 돼요. 세상에 세상에. 얼마나 많은데요. 친구가 백지은 씨를 닮았으면 얼마나 저 백지 영이. 예, 백지 영이. 이름을 다 바꾸시고. 나도 안 좋아하죠. 저도 얘기할까 말 얘기할까 말까 했는데 저희 아저씨도 네. 계속 인피니티라고. 다시 <웃음> 인피니티 백지연. 네. 의사 표현 없는 친구 때문에 너무 답답해하는 친구가 네, 사연을 보내주셨습니다. 고민의 주인공 나와주시죠. <웃음> 
정말 예를 들어 예. 뭐 여자들끼리 어. 모이면 남자 이야기 할 수도 있는 거잖아요. 뭘할 수도 있어요. 남자 얘기만 남자 하는 거. 얘기만. <웃음> 남자 얘기만. <웃음> 아니 근데 어, 너 남자친구 뭐 생겼어? 이렇게 물어보면 나 남자친구랑 헤어졌어. 생겼어. 있던 것도 모르는 거예요. 저희는. 어. 그러면 이런 건 많이 해요? 문자나 그렇지, SNS 문자. 이런 건 잘해요? 깨똑은 하는데 아, 네. 그 전화 통화는 단한 번도 해본 적이 없어요. 그래? 전화를 한 번도 안 해봤다고요? 네, 전화를 해본 적이 없어요. 어, 목소리 통화를? 네. 왜 만나요? <웃음> 아니, 어떻게 친해요? 많이, 많이 웃어요? 웃는다거나 슬퍼한다거나 이런. 많이 웃고 공감이 아, 돼요. 아, 밝은 아, 친구 밝은데 말이 없는 거예요? 아, 밝은데 말만 말이 없구나. 없구나. 그러니까 그건 괜찮지 않아? 다시 해봐요. 아니, 웃을 때도. 근데 사실 이게 안녕하세요 효과니 나올 피해를 주는 건 사연은 아니라고. 아닌 것 같은데. 말수가 적은 건 이해를 하겠는데 필요한 말을 안 하니까. 음. 필요한 것들. 네. 예를 들자면. 네. 같이 미용실을 간 적이 어, 그, 있었어요. 그건 의사 표현 꼭 해요. 아, 어, 진짜. 진짜. 가만히 가만히 진짜. 진짜. 가만히 있어. 진짜. 자기가 생각한 머리 길이가 있을 거 아니에요. 근데 올라가도 말을 안한 거예요. 안 해야지. 안 돼. 그래서 또 원래 이 머리가 아니었잖아. 생각한 길이가 그랬더니 괜찮아 하고 나가는 거예요. 오늘 친구가 나오셨긴 했죠? 네, 네, 네. 어, 나가자고 그러니까 좋다고 해요? 처음에는 조금 꺼려하긴 했는데 자기도 이제 바꿔보고 싶은 마음이 있었나 봐요. 있어. 네, 살짝은. 오, 알겠습니다. 친구 한번 불러주실래요? 영신아. 오, 아, 안녕하세요. 뭐라고? 안녕하세요. 친구 얘기가 다 맞아요? 어때요? 친구 얘기 들어보니까 어때요? 어, 저는 원래 성격인데 친구가 이렇게 심각하게 음. 받아들일 줄 몰랐어요. 직장 다니세요? 아니요, 저 지금 취업 준비하고 아. 있어요. 취준생이요? 네. 근데 이렇게 마이크 있으니까 되게 잘 들리죠? 네. 네. 괜찮아요. 어, 지금 이 친구가 놀라고 있어요. 이렇게 말 길게 한건 처음이에요? 지금, 잘, 지금 잘하는 거예요? 그래, 잘하는 거죠. 어. 오. 오. 친구 싫어하는... 직접 <웃음> 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 <좀> 물어봐요. 네. <웃음> 남자친구랑 사귀었을 때 남자친구가 왜 헤어지자 했어요? 표현을 많이 못하기도 음... 했고 그래서 헤어진 것 같아요. 아니 그러니까 약간... 남자 관련된 얘기는 뭐좀 재밌게 하는 스타일 아니에요? 뭐 먹을래? 뭐 먹을래? 뭐... 가만히 있다. 어, 저 새끼 괜찮다. 어, 저 새끼 괜찮다. <웃음> 그러면 은 우리 좋아할 수 있다. 그럴 수 있죠. 남자 만날 일도 별로 없고 네. 그래서 얘기할 게 없어요. 아, 근데 뭐 뽀뽀를 하려고 이렇게 할 때, 어 지금 벌써 우리 뽀뽀하기 좀 그렇잖아 이렇게 얘기를 해요 아니면은 그냥 음, 하고 가만히 아, 아니면 못하게 아 걸리고 있고 못하게 아 걸리고 있고 걸리고 못해 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 상황을 만들질 않아요. 어? 아 그럼 스키지 같은 것도 아니 손을 잡을 때도 없었어? 손은 잡았죠. 어. <웃음> 얘기가 진전이 안 되는 거야, 당신은. <웃음> 아니, 헤어지자고 하면 내가 좋으면 <웃음> 표현해볼게, 노력해볼게 이렇게 잡아야 되는 거잖아요. 그치? 잡지 않은 이유가 뭐예요? 머리대. 다른 사람이 생겨서 그분이 그래서 가신 아, 거거든요. 그 아, 네. 그분이 그래서 가신 거거든요. 그러면 그 그분까지 전치고 하는 거 좋고. 바람 좋구만. 아니, 그러면 헤어진 날 친구들한테 전화 안 했어요? 우울하니까 같이 있자고? 안 했어요. 왜요? 뭐 했어요, 헤어지고? 저는 원래 혼자... 참을 때까지 참고 어, 그 사키는, 혼자 삭히는 사키는 기쁨이 있나 봐요. 음. <웃음> 아니 그 미용실에서 어. 머리가 계속 잘려 나갔는데 음. 어떻게 그걸 말안 했어? 많이 잘랐다. 그러니까. 제가 그 의사 소통이 안된 거니까 음. 이 머리도 안 해봤으니까 해봐야지 하는 생각으로. 긍정적이야. 받아들였구나 그냥. 네. 어. 그분이 어디까지 잘라놨는지. 귀 밑까지. 어. 짧게 잘라. 짧게. 귀 밑까지? 어울렸어요 본인은 솔직히. 너무 안 들었죠. 사연 중에 해물 알러르기 있다고 알러르기 지금 알러지랑 알러르기, 알러르기, 알러르기 뭘 할까? 나도, 알러르기. 알러르기. 나도 옛날에 전화할 때 네. 어, 나다 이거랑 난데 이거랑 하다가 <웃음> 난다 이게 돼? 확실히 정해야 돼요 나다 <웃음> 알러지 있으면 그거는 진짜 로 잘못하면 생명이 위협이 될 수도 있는 부분이잖아요. 그때 친구들이 되게 먹고 싶어 하는데. 아, 배려 차면 방해 못 먹을까봐. 네, 저는 그냥 아. 그거 안 먹으면 되고 다른 거 먹으면 되니까. 그러면 혹시 이제 그냥 어쩔 수 없이 먹은 적도 있어요? 고등학교 때 어, 뭐? 이제 다른 친구들이 
이제 해물 같은 게 나왔는데 맛있다고 어. 먹어보라고 해서 입에 넣어준 거예요. 어머, 어머 어떻게 했어? 그래 어, 그거 먹고 그냥 집 가서 그냥 먹었어요. 아, 진짜? 근데 이런 경우도 있을 것 같아요. 택시 한번 타보셨어요? 네. 택시. 택시 한번 타보셨어요? 택시 한번 타보셨어요? 가끔 여기서 내려, 내려야 되는데 아, 못 내리는 거예요. 네, 그럴 얘기를 때 많잖아요. 거. 다른 데다 내려주시면 그냥 어, 그대로 해. 내려서 야, 다른, 거, 다른 거 타요. 본인이 손해보잖아요. 왜? 택시 아저씨가 뭘 불편하실까 봐? 그냥 다른 사람 기분 나쁘고 괜히 남을 좀 심하게 배려하는 것 같은데 이거 이해해 줄수 있는 거 아니에요? 아니 근데 너무 과하다 보니까 맞아. 피해를 배려? 입은 적도 있어요 그러니까 한 번은 이제 장거리 여행을 가자고 해서 이제 운전을 해서 가고 있는데 영진 뒤에 탄 거예요 근데 이제 노래 틀고 이제 이렇게 가고 있었는데 갑자기 뒤에서 오, 뭐 이런 소리가 뭐, 들리는 거예요. 네, 모바이트를 한 거예요. 그 차에다가? 네. 거기 완전 사기 전에 얘기 안 해. 그거 아, 세워 달라고 완전히. 세워 달라고도 말을 안 해. 아니, 왜 세워 달라고 얘기 안 해? 더볼 수가 없다고. 그때 컨디션이 많이 안 좋았는데 이제 놀러를 간 거예요. 내 친구도 앞에서 노래 크게 틀고 신나 있는데 그래서 막 저는 정신 없고 그런데 그 상황에서 어떻게 말을 할 수가 없었어요. 얘기를 해야죠. 네. 세워, 세워, 세워. 세워서 토를 하든가. 왜냐면 차가 더러워지면 그 분위기 다 깨지고 더안 좋아지잖아요. 네. 그때는 참을 수 있을 것 같아서 어, 참았는데 어떡해. 말하는 스타일을 보면 토를 왁 하지 않았을 것 같아요. 어. 토도 약간 어. 이렇게. <웃음> 그때 후회 많이 했어. 그지. 참을 수 있었는데 토가 나오는구나. 근데 그 그렇겠지. 토한 거 말고 토 하나 얘기. 대려 피해 봤던 거. 저희가 이제 스키장을 놀러 갔는데 영신이가 스키를 한 번도 타본 적이 없었어요. 처음에는 넘어지잖아요 원래. 그럼 무조건 넘어지지. 어 그래가지고 넘어지고 다시 배우고 넘어지고 배우고 해서. 재밌대. 그래가지고 중국방 갔는데 되게 재밌게 놀았다고 저희는 생각을 했는데 <웃음> 일주일 뒤에 만났는데 기부수를 한 번씩 어? 기부수를 한 번씩 어? 아, 미치겠다 진짜 와 야, 이거 심각하다 와. 기부수를 했는데 금이 간 거야? 금이 간 거지 금이 간 거야. 그래가지고 와. 기부수를 해가지고 만났는데 되게 미안하더라고요 이거 눈치를 못 채가지고 그러니까 아니, 근데 기부수를... 왜 얘기 안 했어요? 기부수할 정도 아프을 텐데 저가 원래 활동적인 걸안 좋아하는데 이제 스키장을 가자고 하니까 이제 애들이 너무 신나고 재밌어 하는 거예요. 네. 중국 코스 가자고 해서 마지못해서 따라가. 아니 근데 진짜로 병원 가서 기부수를 한 거예요? 아니면 이것들이 중국 코스를 가? 그럴 수 있겠네. 뻔히 알면서도. 나는 그럴 수도 있겠다. 왜 그게 진짜 병원 간 거예요? 그 처음에 막 다쳤을 때는 그렇게 아픈 것도 몰랐어요. 아, 그 순간에는? 네, 근데 나중에 그렇게 심각한 건줄 알았어요. 그러면 일단 친구들이 일단... 이거 기부수 하고 나타나면 친구들이 미안해하고 막 그럴 거 아니에요? 네. 그, 근데 왜 나타났어요, 친구들? 말이야? 자, 아플 때까지 나타나지 마! 왜 나타났어요? 진짜 생각이 짧았어요. 생각이 짧았어요. 다른 친구들 한번 아, 만나볼게요. 그래요? 다른 친구들 어. 어디 계세요? 어디, 어디. 아, 안녕하세요. 어. 안녕하세요. 친구가 봤을 때 너무 심하다. 음. 심하게 의사 표현 안 한다 했을 때가 언제예요? 이제 친구가 길을 가고 있는데 어떤 분이 오셔서 피부에 관심 있냐고 차에 타서 제품을 차에 타서 제품을 보면서 음. 이야기를 나누자고 차? 샀네. 그래서 이 친구는 이제 어, 차는 좀 그런데 하지만 거절은 못 하니까. 아. 차에 타서 그리고 50만 원어치 화장품을 50만 원어치 화장품을 어떻게 사게 되었어요. 그래도 다행이라고 생각을 했어요. 그래. 그 차가 이동을 해서 이 친구가 나쁜 아, 일을 당했으면 상상하고 싶지도 않아요. 그 이동해서 토했을 거 아니잖아요. 토했고 완전 웃기다. 또한 번은 이 친구가 또 길을 가고 있었어요. 어떤 분이 오셔서 아 내가 어디 대학교 심리 교수인데 혹시 상담 받아볼 생각 있냐고 네 길거리에서 그래서 친구가 전화번호를 드리면서 두번 정도 상담을 하고 만났다고 하더라고요 네두번 정도 종교적인 이야기도 하고 또더 자주 만나자고 하면서 하길래 그냥 앞으로라도 안 만나야겠다고 했더니 친구가 어떻게 말을 하냐고 해서 저희가 대신 말해준 적도 있어요 심리학 그 교수라는 사람은 뭐 남자분이었어요? 네 50대 중반 아왜 그랬어요 친구 그때? 아니 사실은 좀 이상하면 거절할 수도 있잖아요 
어, 좀 어려우신 분이기도 하고 조언을 얻을 수 있을 것 같아서 드렸죠. <웃음> 근데 뭔가 얻었어요? 근데 처음에는 괜찮나 싶었는데 이제 두 번째부터 좀 뭔가 이상한데 이 생각을 했죠. 근데 이상했는데 왜또 만나려고 그랬어? 알면서. 약속했으니까? 약속했으니까 좀 거절하기 죄송해서. 환영은 음. 어떻게 된 거예요? 그거는 이제 길 가다가 그걸 이렇게 차에 탔어요. 처음에는 아좀아좀 어, 좀, 어, 좀 타기 싫은데 이랬는데 설명 듣다 보니까 뭐 금성분이 어쩌고 <웃음> 이게 좋다 그래서 그, 좀 설득을 당해서 샀는데 이제 인, 집에 와서 인터넷을 찾아보니까 그렇게 당하신 분들이 많더라고요. 피부에 뭐날것 같아서 그냥 몇번 쓰고 버렸어요. 계속 거절 못하고 부탁 들어주고 이러다 보면서 본인이 피해를 많이 보잖아요. 부모님은 걱정 많이 안 하세요? 부모님은 그냥 뭐 자신감을 가지라고 하시고 <웃음> 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
저도 음. 이제 후회 많이 했고 부른데 네, 저도 네. 너무 이해 가는 게 네. 영집 씨랑 저랑 비슷한 게 저도 초등학교 때네 번을 전화가 다녔어요 아, 네. 아버지 일 때문에 어. 그러다 보니까 저도 조금 소심해진 부분이 있던 것 같아요 어. 계속 가면... 적응을 해야 되고 아, 모르는 나, 남들은 모르는 애들이라서 약간 처음에는 가까이 안 다가오더라고요 그럴 수 있죠 그리고 저도 맹장 그때 참았어가지고 하루 정도 참았거든요 어. 저도 참았어요? 옛날 성격이 좀 참는 스타일이었어요 아, 보도... 그러니까 그거를 잘못 생각했던 것 같아요. 남을 배려한다 생각한 건 같아요. 어떻게 그렇게 변했어요? 근데 제가 중학교 때 제가 음악 이제 춤추는 거에 빠졌던 거예요. 음. 그때 처음으로 좀 이겨내고 싶었어요. 제 성격을. 음. 맨날 피해만 보고 맨날 다치기만 하니까 그렇지. 내가 한번 무대에 서서 한번 사람들이 알려보자. 그러니까 그들이 좀 바뀌었거든요. 음. 아, 저 친구들 지금 무대에 서보란 얘기예요? 그러니까, 그러니까 뭐 취미, 취미 생활을 했어요. 네, 네, 네. 지금 중요한 게 거절을 하는 게 중요한 게 아니라 내가 속으로 갖고 있는 생각을 솔직하게 표현하는 게 그럼, 사실 맞아. 중요하거든요. 좀더 극한의 훈련을 좀 받아야 이런 기본적인 것들이 금방 나올 것 같아서 자기 표현을 <웃음> 연습하는 시간을 한번 가져볼게요. 어, 지금 어. 여기 보면서 한번 얘기를 해봐요. 어, 눈이 몰렸네 뭐 이런다든지. 아니, 어. 장점 얘기하지 말고 이건 좀 이상한 게 있, 있는 어, 것 같아요. 차라리 음. 그런 걸 한번. 그러면 어, 어떻게 우연 씨부터 갈까요? 어, 우연 씨의 아, 느낌. 영신아 반가워. 응. 장점 얘기해도 되고 거기서 흠을 좀 한번 잡아줘봐요. 음. 네, 잘생기셨어요. 어. 잘생겼다면 어디, 어디, 정확하게. 어, 어디? 좋아, 좋아, 좋아요. 어. 정말 솔직하고. 어, 눈, 입, 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 어디. 제 스타일이세요. 와. 다음 동우 갈게요, 동우. 네. 동우 씨의 느낌 어때요? 되게 남자다우신 것 같아요. 예. 네. 다 좋은 쪽이네. 네. 정확, 정확히 보시네요. 어. 본인 스타일 어디, 아니에요? 어디. 네. 잘하고 있어, 잘하고 있어. 아, 지금, 아, 지금, 고민해 주신 거. 지금 많이, 지금 노력하고 있는 거죠? 이 정도 표현이 대단한 거예요? 네. 네. 와, 아, 그러면 우리 MC 중에 신동엽 씨한테는 상처 안 받으니까 하고 싶은 말, 첫 느낌. 실물 되게, 어, TV보다 더 잘생기신 것 같아요. TV에서 볼 때는 어떤 생각을 갖고 있었어요? 그냥 그 웃기기만 하신 줄 알았어요. 웃기죠. 실제 그러니까. 보니까. 네, 더 잘생기시고 더 약간 좀 날씬하신 것 같아요. 목에 칼이 들어와도 빈말을 못해. 네. <웃음> 거짓말을 못해. 목에 칼이 들어와도 거짓말을 못하는 스타일. 야, 진짜 말을 안 하면 안 했지. 영재 언니 실제로 보니까. 에이, 아니야. 에이, 아니야. 해봐. 해봐. 궁금하다. 해봐. 어때요? 영재 언니 실제로 보니까. 더 재밌으시고 어. 좋으신 것 같아요. 와. 다른 걸안 보는 거야. 흠이라면? 잘 모르겠어요. 어, 착하다. 착해갖고 나쁜 말을 못해. 이 정도면 박수 줄만 해요, 친구? 네. 네. 오. 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 오늘 친구도 6년 동안 사귀면서 좀 불만, 서운했던 거, 좀 화났던 거, 고쳐주시면 하는 거. 있다. 이런 거 있어요, 없어요? 있어요. 사람이다 보니까. 하고 싶은 말은 있어요. 오, 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 불만, 불만. 어, 먼저 여기 있는 친구한테. 두 친구가 먼저 친해서 그 둘이 뭐 먼저 약속을 잡으면 저한테 알려주는 그런 식이어서 음. 그냥 다 같이 이렇게 했으면 좋겠어요. 통보! 말하면. 같이 정하죠. 그럼 이제 말을 하면 돼요, 당신이. <웃음> 어디가 어, 좋을까? 이게 싶어요. 뭐냐면 진짜 여기 말이 맞는 게 본인 생각이 그럴지 모르겠지만 되게 수, 수동적이라 그래요. 항상 그냥 인정을 하고 그냥 오니까 아 얘는 내가 좋아하는 친구지만 이렇게 해도 그냥 오는 친구처럼 맞아, 돼버린 거야. 맞아, 맞아. 어. 그 탓을 여기만 맞아, 맞아. 할게 아니라 본인 스스로도 얘기를 하지 않았기 때문에 그걸 할 말이 못 돼요. 음. 항상 저기, 말을 해야 돼요. 씨, 겨우 용기 내서 하고 싶은 말 하고 있는데. <웃음> 아니, 이거 말을 하고 싶은 말 하고 있는데. 나중에 일단, 일단, 일단. 맺힌 김에 가고 싶지 않았는데 억지로 갔던 것도 있어요. 어, 뭐 방탈출이나 아 보드카페 이런 데는 아, 좋아. 아 나도 그런 데 너무 싫은데. 네. 아. 아. 그럼 이제는 얘기할 거예요? 가기 싫다고? 네, 싫으면 싫다고 얘기해 볼게. 요 그래요? 아 그리고 전화는 왜안 해? 방탈출은 니들만. 그렇게 할 말이 없어서 안한것 같아. 그런 얘기를 하라는 거야. 방탈출 가자 그러면 난, 난 가기 싫어. 한번 해봐요 지금. 난 방을 탈출하고 싶지 않아. <웃음> 맞아. 그러면 내친 김에 아빠한테 그 동안 불만이 있었던 거 한번 얘기해 봐요. 아빠요? 응. 그 속상한 응. 것도 다 얘기해줘야 돼요. 이 얘기 들으면 아빠가 뭐... 속상해할까 봐 얘기 안 하는 것들도. 응. 제가 하고 싶은 꿈을 좀더 밀어주셨으면 좋겠어요. 아 다른 뭐? 일을 하라고 권유 안 했어요. 뭐 했으면 하고 싶은데요? 임상명리 전공한 거 계속 하고 싶은데. 그러면 여기서 얘기해요, 아버지한테 직접. 아빠. 좀만 더 기회를 처음 들어보는 가면. 거죠, 의사 표현을. 네. 자, 해보세요. 
인생이 달린 문제야 지금. 맞아. 그럼 중요해요. 아빠한테 직접 아빠. 네, 아빠 저 아빠가 소개시켜서 일 하기 싫고 제가 전공한 거 하고 싶어요. 그래. <웃음> 아주 쉽게 <웃음> 해결될 거야. 아빠. 아 아빠는 다 해주실 분이야. <웃음> 어, 알겠습니다. 오늘 같이 제발. 네. 어, 이야기 이렇게 의사소통이 잘 됐으면 좋겠고 이제 힘든 일이나 아프거나 뭐 있으면 나한테 네. 다 말해줘 우리 우정 오래 가자 아, 아 좋아요 저기 좋다 자, 역시 시간 할게요 고민이다 아니다 고민인 것 같아요 저는 영신 씨 성격 되게 마음에 들고 심지어 내 친구였으면 좋겠다는 생각도 중간에 했거든요 근데 솔직히 그 위험한 순간은 성격을 고치지 않으면 은 해결할 수 없는 일이라서 고민일 것 같, 같아요 좀 눌렀습니다 고민 고민 전 아닌 것 같아요 아 고민이 아니다 성격을 바꾸고 싶어요 라고 자기가 인지를 하고 이미 바꿀 자세가 되어 있기 때문에 아닌 것 같습니다 저도 아닌 것 같아요 음. 왜냐면 저도 바뀌었잖아요 영신 씨도 네네. 언젠간 바뀔 영신. 수 있을 것 같아요 음. 지금 상황만 보자면 이제 고민인데 <웃음> 앞으로 충분히 개선 의지가 보이기 때문에 음. 네 앞으로는 괜찮을 것 같아요 그렇게 고민까지는 아, 아닌 것 같아요 너 음. 내가 네 차에 토했다고 생각해봐 <웃음> 아, 아, 네가 이렇게 아, 너무 침착했어 여기 그럼 여기 갑자기 이런 거, 네 <웃음> 고민인 것 같아요 <웃음> 습니다 아, 지금부터 어, 친구 입장에서 <웃음> 고민이었겠다고 라 생각하면 지금부터 눌러 됐습니다. 아, 함께 좀 친구들한테 하고 싶은 말 있으면 네. 하세요. 아리마, 영지야. 음, 어, 항상 옆에서 잘 챙겨주고 믿어줘서 고마워. 나도 이제 많이 사소한 것부터 얘기 많이 할게. 음, 오늘 뭐 먹을래, 영신이? <웃음> 저 오늘. 끝나고 음. 해물 파스타 파스타 먹자 해물 파스타 <웃음> 그거 말고 다른 거 먹을게 밥 먹고 방탈출 나가요 <웃음> 네, 지금 시작이니까 연습하다 연습하다 보면 시작, 잘할 연습 겁니다 자몇 편에 나왔는지 네 보여주시죠 1편에 3자 1편 넘어갔나요 몇 편? 파이팅 네, 네, 네. 안제 이때라니 안녕하세요. 거제도에 사는 20대 청년입니다. 전 매일매일 온몸이 부서질 것 같은데요. 바로 특전사 출신인 저희 사장님 때문입니다. 어. 전요, 지금 고깃집에서 일하고 있는데요. 특전사는 정신이 아이가? 다들 입수! 고깃집 일해서 나오는데 왜 입수를 시켜? 이 염동산 안에 바다에 뛰어들게 하질 않나? 이 표정이 막 그러는데 안 좋은 일이 있나? 안 되겠다. 정사 한번 찍고 오자. 야밤에 등산을 하지 않나. 제가 군대에 온 건지 일하러 온 건지 정말 죽겠습니다. 어, 사장님처럼 감기 때문에 못해. 등전사는 고기가 없다. 어떻게 있나 임마. 멋대로 빠지는 놈은 내일부터 최저시급이다. 알았나. 이 정도면 완전히 갑질 아닌가요? 이러다 보니까 여태껏 관둔 직원만 100명이 넘습니다. 어. 제발 저희 직원 좀 사장님한테 저녁 시켜주세요. 어, 네. 그러면 고민 중이고 빨리 만날게요. 예. 자, 고민 중이고 나와주세요. 어디로 가지? 어, 약간 그런 거 싫어하게 생겼다. 나 얼굴이 아니에요. 아니긴 해. 아니긴 해. 아니긴 해. 인사 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 21살 박준혁입니다. 어떻게 지금 어떤 자격에서 어떤 일을 하고 있는 거예요? 제가 삼겹살 집에서 거의 3년을 했거든요. 네. 근데 삼겹살 집을 일을 하는 건가 아니면 특전사 공제를 입대를 한 건가 너무 이해가 안 가거든요. 네. 그래서 <웃음> 표정이 원래 그래요. <웃음> 원래 <웃음> 얼굴, 얼굴이 지금 지옥 굴려놓은 사람인데. 예. 네. 그래가지고 맨날 체력이 문제다 하면서 네. 체력 훈련을 계속 시켜요. 네. 매주 금요일 날밤 네. 10시에 오, 일을 마치거든요. 오, 오, 오. 10시에? 네, 아, 11시에. 네. 오늘 맞춰가지고, 11시에. 네. 그 축구를 하러 가거든요. 11시에 밤 11시에? 끝나자마자? 아, 네. 어. 축구를 안한 날에는 이제 산을 타야 돼요, 밤에. 근데 저가 야면증이 있거든요. 어, 네. 네, 야면증이 있어가지고, 막 올라가는데 한 번씩 넘어져요. 그리고 또 뭐, 마라톤이 있을 때는 무조건 신청을 해가지고, 네. 10km를 신청을 많이 드리죠. 어 그래서. 와. 아니, 네. 가장 힘든 때가 언제예요? 가장 힘든 때요? 네, 가장 등산이나, 마라톤을 하잖아요. 예. 그러면 그 땀을 치키자 해가지고 이제 바다에 탁 입수를 해야 돼요. 바다에. 네. 근데 저가 
어렸을 때 드라마가 있어요. 그거. 어떤 드라마? 물에? 제가 사촌 동생이나 튜브를 타고 떠들어갔어요. 그걸 수영 못 하는데. 그래서 그것 때문에 물에 안 들어가려고 하는데 사장님이 남자가 어, 물에 한번 들어가야지 하면서 저를 탁 들어가지고 던지는 거예요. 어, 무섭게. 아니 그, 그런 거 굳이 안 하면 어떻게 해요? 내가 답답해. 응. 안 하면 되잖아. 안 하면. 최저 시급을 줘요. 최저 시급을 줘요. 최저 시급? 최저 시급. 알바비를 깎는다는 얘기네. 진짜로 도 낮춘 적이 있어요. 그래서 그러니까 말만 이렇게 하는 게 아니고. 저기 저 앞에 보시면 이제 애들 네. 싹다 받았어요. 제 시급 전부 다. 아 실제로. 네. 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 근데 법적으로 그건 줘도 상관이 없는 거예요. 최저 시급이니까. 최저, 네. 최저 시급이니까. 최저 시급을 준 거니까. 자 사장님 만나보겠습니다. 안녕하세요. 진짜 반갑습니다. 멋있다. 야 키도 크고. 맞아요? 예 맞습니다. 어, 특 전사 중에서도 특급 전사라는 최고의 타이틀을 가지게 된 아, 아, 최고 특급 전사가 뭐예요, 근데? 인원들이 많지 않습니까? 네. 그 중에서도 저희들끼리 최고를 음? 뽑자 아. 이런 건데 뭐 운이 좋게 뭐 사격도 잘하고 체력도 잘하고. 전클래 어. <웃음> 전 잘합니다. 아, 죄송해요. 아니 왜냐면 약간 말씀하시는데 조금 허세가 있네요. 아, 있어 있어. 일어나 한번 일어나 보세요. 아 키는 키도 굉장히 좋아요. 좀 작습니다. 아, 아, 어, 왜 크신데요? 네. 뭐가 작아요? 키가 몇이에요? 몇인데? 잘창이거네. 아, 아, 남자는 그런 거안 깔아야죠. 인체들 다 살아야죠. 깔아. 멋있게. 특전사. 방송을 처음 받다 보니까. 아 그전에 깐게 아니에요? 네. 아 평상시에는 당연히 안 깔죠. 운동을 해야 하는데. 아 오, 오늘만 깐 거예요? 방송이니까. 예, 맞습니다. 일하시는 분들이. 사실 이런 체력 단련 같은 거 필요하진 않잖아요. 그치. 이 힘든 세상 어떻게 살아가겠습니까? 이 힘든 세상 어떻게 살아가겠습니까? 자기를 보호하기 위해서 일단 체력이 있어요. 긍정적인 에너지를 하려면 엔돌핀이 돌아야 한다고 생각합니다. 지금 부정적인 에너지가 돌고 있어서 나온 거거든요. <웃음> 힘들어서 왔어요. 아니, 근데 힘이 부정적이야. 혹시 그럼 다른 고깃집들보다 시급이 높나요? 훨씬 높지는 않고 뭐 복지가 저는 좋다고 개인적으로 생각합니다. 어, 복지요? 어떤, 어떤 복지가 있어요? 제 사비를 네? 제 사비를 투자해서 마라톤 뛰게 내 주고. 고등학생 시키는 것들. 고등학생 시키는 것들은 또, 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 또. 등산 갔을 때뭐 김밥이라도 아, 제가 사고 귀여워. 수영 갔을 때 샤워실도 제가 내고. 아니요. 이 정도 복지면 안 뭐. 가고 그걸 안 내면 되잖아요. <웃음> 그렇게 하면 단합이 단합이 문제입니다. 저 같은 경우에는 특전사에서 단합을 굉장히 중요시하게 생각했을 겁니다. 아니 100명이나 갔다며요 직원이. 단합이 안 돼서. 안 되니까. 안 그게 왜 잘못, 잘못된 것 같습니다. 그, 그 체력 단련 때문에 아니라고. 그거 왜 나왔다고 생각하세요? 나이 돼서 군대 가야 하고 남자친구가 일하지 말라 해서 안 하고 뭐 각종 그런 것 같습니다. 단합이 안 되니까 그런 거 아니에요? 그래서 지금 최정의 멤버를 지금. 잘생을 뽑을 때 예를 들면 체력 훈련은 우리 고깃집에 오면 해야 되는데 할수 있겠니? 라고 먼저 물어보거나 하나요? 이야기를 꼭 합니다. 축구 좋아하니? 등산 잘해? 달리기 잘해? 일단 우리 가게는 최저 시급으로 시작한다. 그 대신 참여율에 따라서 시급은 천차만별이다. 아 그걸 열심히 하면 돈을 올려주시는 거예요? 시급 만 원까지도 줄수 있습니다. 아니 와, 그러면 아, 긍정의 에너지가 다르다고 생각합니다. 그쵸? 아. 항상 보면 은 <웃음> 열심히 참여하는 아이는 팁을 많이 받습니다. 아. 근무 시간이 3시간, 4시간밖에 안 됩니다. 많이 뽑습니다, 제가 알바생을. 네. 그래서 쉬고 싶은 날 쉬고, 아, 쉬는, 쉬고 싶을 때 쉬는데 왜 마라톤은 꼭 시켜요? 아, 단합입니다. 그게. 단합입니다, 그게. <웃음> 아니, 직원부터 보니까 여자 직원부터 뭔가 이렇게 단합에 찌든 얼굴이야. 일이 힘든 게 아니라 표정들이 다안 좋아요. 네. 진짜 바닷물에 입수해 본적 있어요? 체력 단련. 바닷물은 입수한 적 없고요. 아, 등산이나 마라톤은 계속 사장님께서 시키세요. 아. 일한 지 얼마나 됐는데요? 저 일한 지 3년 됐어요. 아, 우리 3년? 3년. 야, 왜 이렇게 그래. 오래 하는 거예요? 하는 이유가 뭐예요? 그때만큼은 힘든데 그래도 그에 따른 보상은 있으니까. 아, 보상을 해줘요? 네. 따로 영화를 볼수 있다던가. 아. 혼자 가서 영화 보고 오는 거예요, 그 아, 사장님이랑 같이. 같이. 사장님이랑 같이. 그러면 결국, 결국 자기 좋은 거 아니야. 저는 일단 4년 정도 일하고요. 오, 오래 일하고 오래 일하고 오래 일하고 오래 일하고 오래 일하고 그게 다 오래 일하고. 약속이 있는데도 저보고 약속 빼라 이러고 생일이니까 등산 가자 이러고. 생일, 생일이니까 등산 가자. 네. 등산 가자. 네. 생일날 태어났으니까 맑은 바라 아 공기 마시자고 막왜 이렇게 눈치를 봐요? 아, 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 앞에 보고 얘기해요 괜찮아요? 우리가 막아줄게요 오늘. 
그리고 뭐안 하면 맨날 욕하고 이런 게좀 있으니까 그런데 욕하고 이런 게좀 있으니까 그런데 아 근데 4년 동안 계속 안 하고 있는 이유가 뭐예요? 저한테 해준 게 많으세요 뭐 면허증 따위 아, 학원도 끊어주시고 네. 그래 뭐가 그 옆에 친구 저는 일한 지 7, 8개월 정도 됐고 네. 아유 신이 틀리네 <웃음> 불만 불만 사장님이랑 형들이랑 다 같이 몽돌 해수욕장에 갔어요 형들을 들어가지고 바다에 던지는 거예요 수면이 너무 얕아가지고 형들 그때 등에 상처나고 팔에도 상처나가지고 이런 거는 그냥 알코올 하나면 충분하다고 막걸리랑 소주를 들고 와가지고 상체에 드입 부었어 드입 부었어 옆에 직원. 아, 이 직원은 솔직할 것 같아요. 굉장히 불만에 차이 있는 거. 얼굴에 불만이 가득 차 있어요. 되게 보인다. 아, 제가 지금 일한 지는 3년 좀 넘었어요. 그 등산 갔다 오고 나서 또 바로 일을 해야 돼요. 저희 보고 일을 하라고 하시면서 화장님께서 당구장이랑 그 스크린 야구장 가셔가지고. 야, 이거 뭐. 섭섭하다. 아, 뭐안 갔었으면 진짜 스파링 안 뜨는 김에 어? 스파링 안 뜨는 김에 어? 아저 학기도 사단이랑 어? 용무도 일단 하고 특전사인데 특전 특전사 가야겠네 솔직히 붙으면 이길 것 같아요? 대결하면? 그냥 뭐 솔직히 아 이미 경찰이라, 경찰이어서 네. 그 교수님 추천으로 특전사를 가게 됐는데 생각지도 못한 일을 많이 했어요. 예. 갑자기 하늘에서 뛰어내리고 예. 사회에 나왔을 때 보니까 제가 그만큼 제 또래에 비해서 엄청난 성장이 되어 있었습니다. 음. 전역을 하고 당장 어, 사랑하는 아기가 생겨가지고 음. 결혼하게 됐는데 제 나이에 어린 나이에 일찍이 사장을 하, 하면서도 이 자리에 저를 만들어준 게그 정신력이 아니었던가. 그... 예. 그래서 친구들도 음. 힘든 걸 이겨내는 걸 습관화해야 한다고 저는 생각하고 음. 그리고 부모님들한테도 충분하게 이야기를 하거든요. 싫다고 하면 꼭 시키지는 않습니다. 근데 부모님이 좋아하십니다. 지금. 아우 말도 안 되는 소리죠. <웃음> 아니 네. 딱 보시면 저 훈생이 가득하잖아요. 지금. 저는 술을 못 먹거든요. 네. 상임은 술을 잘 마신대요. 네. 제가 이제 봤어요. 막 이게 술이 있잖아요. 한 번씩 물을 넣어요 여기다가. 아 진짜. 그리고, 아, 그리고, 네. 네. 그리고 한 번씩 이렇게 가지고 이거 버리거든요 밑에다가. 어. 그걸 봤어. 왜 아, 그렇게? 오 뭐야. 그렇게까지. 저도 몰라요 사랑이 머릿속에 좀 궁금해 저도. 네. 그리고 제가 엄청 매운 떡볶이 하나 있었어요. 사랑이 먹어보래요. 매운 걸 진짜 못 먹거든요. 남자가 그것도 못 먹냐는 거예요. 사랑이 한개 먹는 거예요. 사랑이도 야 이거 맵다. 이거 헷갈리는 거예요. 그래서 사랑님 남자가 그것도 못 먹어요 하니까 야 와이프 하지 마 이러는 거예요. <웃음> 자기 마음대로만 자기 마음대로. 저희가 얼마나 남자다운지 매운 걸좀 준비해봤습니다. 가져오시죠. 나 매운 거 좋아해. 저희 나. 떡볶이부터 먹어볼게요. 네. 사장님 혼자 사는 거 보러. 안 매워 보이는데 별로. 아 매운다. 아 맵긴 했습니다. 아 맵긴 했습니다. 매워요? 야, 괜찮습니다. 괜찮아? 김밥 괜찮습니다. 민경 씨 뭐가 매워요? 떡볶이 매운데요? 떡볶이 김밥 괜찮습니다. 민경 씨 뭐가 매워요? 떡볶이 매운데요? 떡볶이. 맞아, 대 맞아. 오, 이게 안 매운가요? 오, 진짜 맵다. 오, 잘 드신다. 닭발. 아이고 고맙습니다. 다빈치가 닭발 준다야. 아, 이거 봐라. 맛있게 불닭볶음면. 네. 어. 잡는 거예요. 여기 지금 땀난 건 아세요? 아, 이게 아, 진짜 그 무슨 아니가 잡는 거야. 잡는 게 아니고 그러니까 이 친구한테 남자를 못 먹는 게 없었으면 좋겠다라는 아 눈물 나는 것들이 눈 돌돌. 기 보세요, 기 지금. 진짜 못 먹어. 진짜 땀 나. 근데 진짜 나. 많이 매워요? 네. 지금 사장님이 잘 참는 거예요? 사장님 그거 먹지 말고 닭발 먹으라니까. 오케이. 아, 땀이 나고 하니까 좀. 아, 우리 직원님이 보다 못해. 어, 직원. 아니야, 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 아니야 준혁아. 이게 제일 매워. 준혁이. 여기까지 먹겠습니다. 이거 아까운데, 그러면 이거. 아, 못 먹습니다. 왜 남자가 왜못 먹어, 특정사인데. 
특전사에서 하던 훈련은 다 잘하는데 윗몸 일으키도 잘하고 턱걸이도 잘해요? 턱걸이는 좀 살이 쪄서 그렇지만 그래도 평균 정도로 하지 않겠습니까? 그럼 이 피트니스도 나왔으면 대개 한번 할까요? 턱걸이? 뭐 있어요? 1분에 1분 동안 시작! 하나, 둘, 셋, 넷 다섯, 여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열한, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 와, 스물둘, 만, 만, 둘, 만, 셋, 만, 넷, 만, 만, 다섯. 1초 남았어! 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 전사람 최고의 타이틀을 가지게 된 사격도 잘하고 체력도 시작 넘어서 5초 남았어. 체력 짱이네. 잘하신다. 나는 대단하다. 내 친구에 한번 가보죠 뭐. 뭐요? 덕거리. 덕거리. 덕거리도? 덕거리도 해. 자 동호 형 할게요. 동호 형. 네. 백치기 안 돼. 백치기. 백치기 찍었어. 준비되면 하세요. 하단에 있다 나가고 특전사랑. 하나, 둘, 하단에 있다 나가고 특전사랑. 턱걸이는 좀 살이 쪄서 그렇지만 그래도 평균 정도로 하지 않겠습니까? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 야, 배치 안 돼! 일곱, 야, 배치 안 돼! 
거지. 안 해요. 한 번. 한번 안 돼요. 한번 말해봐. 제일 절대 나오지. 잘 봐요. 잘 봐요. 내가 알바생이에요. 해보니까 어떤 것 같아요? 아, 기분이 좀안 좋네요. <웃음> 지금 예를 들어서 수학 박사가 와가지고 계속 이거 매일매일 실생활에 응용을 하면 얼마나 편리한지 몰라 설명을 하면서 그럼. 반드시 해야 된다고 하면서 수학, 과학, 뭐 물리 이런 거를 계속 오, 시키는 거예요. 짜증나. 그리고 잘안 하면 은 시급 깎고. 시험 봐, 매번 시험 봐. 제가 근데 부모님한테 연락하는데 부모님은 좋아해요. 고부시게. 고부시게. 예, 예를 너무 잘 들어서 제가 많이 바뀌겠습니다. 아, 음. 선의로 했다고 해서 다 용납이 되는 게 아니에요. 음. 개선이 돼야 될게 있다고 생각하는 부분이 있으면 좀 구체적으로 좀 얘기를 좀 해보세요, 당당하게. 한 달에 딱두 번? 아니면 세 번? 아, 너무 많다, 세 번은. 딱두 번만 <웃음> 축구나 산 그런 거는 진짜. 한 달에 딱두 번? 네, 딱두 번만. 그렇게 하겠습니다. 아, 네. 오, 그런데. 그러면 아, 한 달에 두 번만 운동을 하는 걸로 하고 아, 다른 친구들도 힘들어. 혹시 바라는 점 알아고 싶은 게 있다면 있는 사람 만 그렇지 어, 이 친구 있을 줄 알았어 나 뭐가 있을 줄 알았어 어, 이 친구는 그, 사장님한테 축구하실 때마다 그 사장님이 어제 무슨 일이 있다든지 막 핑계를 대주고 한 번씩 안 오실 때가 있는데 아, 축구할 때안 나와 사장님이 네네 한 번씩 안 나오실 때가 있어요 <웃음> 이걸 웃긴다 축구 끝나고 그 다음 날에 일할 사람 없어가지고 그 혼자 출근하게 됐었는데. 같이 하자고 해놓고서 사장님 안 오셨어. 또 하나. 아, 그래서 사장님이 약속한 건꼭 지켜주셨으면 좋겠어요. 맞네. 자, 아, 어떻게 생각하세요? 투표하도록 하겠습니다. 어떻게 생각하세요? 굳은 살을 좀 만들어주는 선배가 저한테 있었으면 참 좋았겠다라는 음. 생각이 좀 살아오면서 좀 많이 들었었어요. X. X. 저도 고민은 아닌 것 같아요. 저는 우, 이렇게 해주시는 분들이 오히려 운동도 시켜주고 보상도 해주고. 저한테 강화적으로 하는 사람 그렇게 하면 저는 오히려 더 반대로 가버려요. 저는 음. 제가 직원들 마음이 조금 이해가 가서 고민인 음. 것 같습니다. 예를 들면 영신 씨 같은 분이 정말 알바비가 필요해서 저 사장님 밑에서 일을 했다면 어, 말도 못하지. 정말 말도 못하고 그쵸. 계속 체력적으로 한다는 것그 생각이 들어서 어. <웃음> 저도 고민이라고 생각하는데 주인공의 고민에 공감하시면 버튼을 눌러주세요. 오. 사장님도 우리 알바생들에게 한 말씀 해주세요. 생각보다 많아, 어떻게? 친구들 고민이 이 정도로 심각할 줄은 몰랐고 어... 너희한테 도움을 너무 많이 받았기 때문에 나 역시도 너희들한테 내 도움이 필요하다면 언제든지 어... 내가 그건 갚아줄 거고 꼭 해줄 수 있게. 아무튼 고맙다. 어... 강제 입대 몇 평가요? 보여주세요. 강제 입대. 참 아쉽고. 안녕하세요. 여러분을 응원합니다.